ఎన్నికల ముందు వరకు మోదీ సర్కార్ అంటే కారాలు మిరియాలు నూరుతూ దేశం మొత్తాన్ని సర్వనాశనం చేసిస్తున్నారన్నట్లుగా చెలరేగిపోయిన చంద్రబాబు అండ్ కో తమ అవకాశవాద వైఖరిని స్పష్టంగానే ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్నారు ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత మోదీ పట్ల చంద్రబాబు కాస్త మెత్తపడ్డారు ఛాన్స్ వస్తే మళ్లీ బంధం ముడిపెట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు తాజాగా రాజ్యసభలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు బిల్లుకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మద్దతిస్తూ ప్రసంగించారు అయితే టీవీ డిస్కషన్లలో మాత్రం తెదెప ప్రతినిధులు మోదీ ప్రభుత్వ చర్యను చేతగానితనంగా దెప్పిపొడుస్తూ తమ తెంపరితనాన్ని బయట పెట్టుకున్నారు మొత్తానికి తెలుగుదేశం పార్టీ తమకు బాగా అలవాటైన రెండు నాలుగల ధోరణినే ఇప్పటికీ అనుసరిస్తూ వస్తోంది రాష్ట్ర విభజన గురించిన పోరాటం జరిగినంత కాలం చంద్రబాబు నాయుడు తన వైఖరి ఏంటో బయట పెట్టకుండా రెండు కళ్ల సిద్ధాంతంతో ప్రజల్ని వంచించడానికి పూనుకొని తెలంగాణలో ఆ పార్టీని సర్వనాశనం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కూడా పదే పదే యూటర్న్లు తీసుకుంటూ తనకు రెండు నాలుగుల పద్ధతి ఇష్టమని పలు సందర్భాల్లో నిరూపించుకున్నారు తాజాగా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది ఆ పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ ఎంపీ కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ మాత్రం సభలో మాట్లాడుతూ ఎడాపెడా మోదీ సర్కారును పొగిడేశారు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం అని ఆయన అన్నారు కశ్మీరీ ప్రజలు అరవై ఏళ్లుగా పడిన కష్టాలేవి ఇక ఉండవని కూడా జోస్యం చెప్పారు అమిత్ షాకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు కూడా చెప్పారు అయితే అదే పార్టీ తరపున టీవీ చర్చల్లో పాల్గొన్న జూపుడి ప్రభాకర్ మాత్రం ఎడాపెడా ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఏకిపారేశారు ఒకవైపు నిర్ణయం మంచిదని అంటూనే మోదీ సర్కారు చేతగానితనం ధోరణిలో ఈ బిల్లు తెచ్చిందని అన్నారు జూపుడి మరీ అర్ధరహితంగా నవ్వుల పాలయ్యేలా మాట్లాడడం విశేషం జమ్మూ కశ్మీర్లో మిలిటరీ బలగాలను మోహరించకుండానే బిల్లును తెచ్చి ఉండాల్సిందని అల్లర్లు జరిగితే అప్పుడు చూసుకోవాలని అల్లర్లు జరిగే పరిస్థితి ఉన్నదంటే వ్యతిరేకత ఉన్నదన్నట్లే కదా అని రకరకాలుగా ఆయన మాట్లాడారు మొత్తానికి మోదీ సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా గళం వినిపించారు కాగా అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రజలు మీడియా ముందుకు ఇప్పటిదాకా రాకుండా కొడుకులాగానే ట్వీట్లతో రోజులు నెట్టేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కేంద్రానికి మద్దతిస్తున్నామని ట్వీటడం విశేషం తన నోటితో స్వాగతిస్తూ తన వారితో టీవీలో తిట్టిస్తూ రెండు నాలుకలు ప్రదర్శించడం చంద్రబాబుకే చెల్లిందని అంతా అనుకుంటున్నారు